。险胜中国队一球后，现场怒摔球拍，更是走到刘国梁面前怒吼挑衅。这一举动引得国乒众怒，刘国梁更是放言道：“别让他活。”面对中国队的怒火，水谷隼不仅没有放在心上，甚至还在一档综艺节目上大放厥词，表示自己会代表日本出征单打以及团体赛。他会在之后的比赛中彻底碾压马龙以及中国队。不仅如此，他还说道：“将马龙打成一条死龙。”在听到他这番言论之后，现场的所有嘉宾都高兴地笑了起来，仿佛冠军宝座已经是板上钉钉一般。然而，令他没想到的是，在接下来与马龙的这场比赛，将会成为他职业生涯中最不愿被提及的一场比赛。2016年的里约奥运会上，许昕出任了男团决赛，在第二单打的时候，他遇上的是日本选手水谷隼。在比赛中，水谷隼多次的嚣张动作让不少球迷看到都为之愤怒。值得一提的是，这局比赛许昕还是带伤出战。首局比分到7比七的时候，因为许昕状态不佳，导致拉球没有过网。水谷隼在看到这一幕后，直接握拳大叫起来。在决胜局的时候，原本许昕已经将比分压制10比七。眼看本场比赛胜券在握，没想到水谷隼竟然连赢四球，爆冷赢得本场比赛。从视频中我们能够看到，赢球后的水谷隼直接怒摔球拍，高举着双手跪在地上。赢球后高兴本是无可厚非的事，但是他竟然走到刘国梁以及马龙面前，大声的怒吼和挑衅，这也就有了刘国梁放话：“别让他活。”之后的男子混合双打由许昕和张继科上场。有了刘国梁的放话，张继科和许昕两人在比赛中没有再低调，直接以三比一的成绩碾压日本队。当然，这仅仅只是一个开始。在之后的比赛中，水谷隼将对阵马龙，开局马龙就直接进攻水谷隼的反手。在轮到水谷隼发球的时候，马龙直接对准水谷隼的反手拉球，赢得第一局比赛的胜利。第二局开始，水谷隼就疯狂地进攻马龙的边线，想要寻找突破口。但是马龙的反应很快，一个补救加上反手，一个快球，直接一套带走对手。此时的水谷隼才发现马龙的厉害之处。从目前的状况来看，打反手他拉不过马龙，打正手马龙又能够挡住，同时还能够抓住他的漏洞进行反打。在比赛的视频中，我们能够看到，在后期马龙在抽球的力度上一次比一次大。马龙用自己的行动在向所有人表明。无论是中国运动员还是中国乒乓球，都是神圣不容侮辱的。此前那个信誓旦旦说到要将马龙打成死龙的水谷隼，现在只能面露难色。直到四场比赛结束，水谷隼的分都没有超过五分。之后更是流传出了一句话，那就是对阵日本队能三比零结束比赛，绝不会拖至三比一。可见国乒的实力之强。东京奥运会男团比赛已经进入决赛，希望我们的运动健儿能够再夺一金。好了，以上就是本期视频的内容了。这里是体育观察员，带你了解运动员背后的那些事儿。想要了解哪个运动员的话，那就私信小鱼吧。本期视频到这里就结束了，我们下期不见不散。